Dear 10th standard students, I am Metro Karanagaran in exercise number 4.2. Construct a triangle PQR. Base kutrukang, the vertical angle P is equal to 16 kutrukang. First, you draw, draw a rough diagram. A rough diagram. Rough diagram, le, just to draw a triangle with any measure. Ela rules you can draw with any measure. Male angle, vertical angle, P in sort of chinga, base on the QR no chinga, QR or a measurement on this 6.5 cm kutruganga, angle P is 60 degree. Altitude P to QR, altitude in a right angle over here, apo exact 90 degree la cut pananga, 90 degree la QR, altitude uh, from P to QR is of length 4.5 cm. This is 4.5 cm. This is a name. This is a rough diagram. After completing the rough diagram, entering into the main diagram, first base 6.5 cm. Base 6.5 cm base. First 6.5 cm base. First you are drawing a base for 6.5 cm. 6.5 cm base are in the 0 point 6.5 or point name this as Q R this measurement on the 6.5 cut measurement line first draw a straight line of 6.5 cm that is the angle 60 degree the top angle top angle is the top angle is the line is the top angle is the bottom bottom is the Kill pako 60 degree mark panaga. Protractor in the pagana line rikad, right? Up in the line zero, ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty. In that lower pulley which ringer, this is my sixty degree. You have to just to produce this, this line, sixty degree line, produce panaga, produce panina, you will be getting a ray or a ray on our room. You will get our name which would ring X. This is 60 degree. After completing this 60 degree, the 60 degree is complete. And the 60 degree is the protractor. The 60 degree is the protractor. The 60 degree is the protractor. 90 degree is the protractor. 90 degree is the protractor. 90 degree is the 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 QX base you have to draw a 90 degree line. 90 degree को line वाले This is 90 degree line. 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 60 degree 60 degree line. This 90 degree line. This is 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 90 degree line. More than half, more than half, which is male over arc, kid over arc, more than half, male over arc, kid over arc, Ade Maringa, which is male over arc, kid over arc. Same measurement, more than half. Punina Punna in the arc joint Panano, in the line in a joint Panano, male and the in the arc yum. In the arc, you can join the male arc and the arc. Okay, well, join the male arc. You have to join this arc. If you cut the red arc, you can join the jean. If you cut the male arc, you can join the jean. G O. If you cut the position, G is cut, and the wall is cut. If you cut the 90 degree angle, G is cut, and G is cut. You can cut the compass and the wall. If you cut the pencil point, you can cut the Q or R. If you cut the Q or R, it will be correct. Q or R, it will be correct. Q or R, it will be correct. अल्लाह दिन गयो, इंगे वैसी ना करेक्टर फिट आओ, अना वो लगता है क्यों? वैसी यू हैव टू ड्रॉ ये सर्कल, यू हैव टू ड्रॉ ये सर्कल, अपो जस्ट टू ड्रॉ ये सर्कल,
ஸோ ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிடணும் இட் மஸ்ட் பாஸ் த்ரூ கியூ ஆர் இது வழியாக கரெக்டாக பாஸ் ஆகும் இந்த கியூ வழியாகவும் இந்த ஆர் வழியாகவும் கரெக்டாக பாஸ் ஆகிட்டு ஒரு சர்க்கிள் ஓ வச்சு வரைஞ்சிடணும் வரைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு ஆல்டிடியூட் கொடுத்துருக்காங்க ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே அப்போ உங்களுடைய ஸ்கேலில் டேக் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும் நீங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸாக்ட் அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அளவுக்கு நீங்கள் சென்டிமீட்டர் எடுத்துகிட்டு ஏன்னா ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட்னா பப்பண்டிகுலர் இங்கே பாருங்கள் இங்கே சைடில் போயிடக்கூடாது சைடில் போனீங்கன்னா மீடியன் ஆகிடும் சைடில் போனீங்கன்னா மீடியன் ஆகிடும் மீடியன் ஆக் ஆக்கக்கூடாது இதை பாருங்கள் இந்த லைனை போய் கட் பண்ணணும் இந்த லைனை கட் பண்ணணும் இந்த லைனை கட் பண்ணுறதுக்கு லைன் பத்தில் சார்னா லைனை நீட் ஆக்கிக்கலாம் இந்த லைனை கரெக்டாக கட் பண்ணணும் எங்கே வச்சு ஜீல வச்சு ஜீல வச்சு இங்கே கட் பண்ணணும் சரி இந்த ஆர்க்குக்கு மேலே வருது அதை பற்றிலாம் பிரச்சனை கிடையாது இந்த இடத்துல எங்கேயாவது போய் கட் பண்ணணும் ஆனால் இந்த பர்பண்டிகுலர் லைன் இருக்குது பாருங்கள் பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் இதில் தான் கட் பண்ணணும் இந்த லைன் பார்த்தாலும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கம்மியாக கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா அப்போ கீழே கட் ஆகுதுன்னா அதை பற்றியும் பிரச்சனை கிடையாது அப்போ நீங்கள் இதை கட் பண்ண போகிறீங்க எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கீங்க ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இஸ் த ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட் ஜீல வச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அது இந்த ஆர்க்கு கீழே தான் கட் ஆகும் இல்லை அது ஆர்க்குக்கு மேலே கட் ஆகும்னா ரூல்லாம் கிடையாது எங்கே வேணாலும் கட் ஆகும் ஆனால் இந்த லைனில் தான் கட் ஆகும் நம்ம இங்கே மோர் தேன் ஆஃப் எப்படி எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மேலேயும் கட் ஆகலாம் கீழேயும் கட் ஆகலாம் அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் மோர் தேன் ஆஃப் ரொம்ப பெருசாக எடுத்தீங்கன்னா பெரிய லைன் வரும் சின்னதாக எடுத்தீங்கன்னா சின்ன ஆர்க் இருக்கும் அதனால் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் மெயின் இந்த மேலே கட்டாயிருக்க ஆர்க்குக்கும் நமக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது இந்த மேலே கட்டான ஆர்க்கு வச்சு பர்பண்டிகுலர் பை செக்டர் வரையதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போது உங்களுக்கு இந்த லைன் எங்கே கட்டாயிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த இடம் கட்டாயிருக்கு ரைட்டா ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த இடம் கட்டாயிருக்கு அப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனும் இந்த லைனும் கட்டாக வச்சு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டு தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கரெக்டாக ட்ரேஸ் பண்ணி முடிச்சிடணும் இப்போ என்ன செய்யணுன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் உங்களுடைய பேஸ் இருக்கு பாருங்க கியூஆர் இதை மேலே ரைஸ் பண்ணணும் இந்த கியூஆரை மேலே ரைஸ் பண்ணணும் எப்படி சார் ரைஸ் பண்ணணும் பேரலில் மேலே ரைஸ் பண்ணணும் இந்த பேரலில் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது செட் ஸ்கொயரை வச்சுக்கணும் ரைஸ் பண்ணலாம் காம்பஸை வச்சுக்கிட்டும் பேரல் வரையலாம் காம்பஸை வச்சுக்கிட்டு ஆர்க் வரைஞ்சும் பேரல் வரையலாம் இந்த லைன் அப்படியே மேலே ஏற்றுறதுக்கு தர் இஸ் அனதர் டெக்னிக் அந்த டெக்னிக் வந்து செட் ஸ்கொயர் டெக்னிக் செட் ஸ்கொயர்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் பேரல் லைன்ஸை மேலே ரைஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் மேக்ஸிமம் சின்ன கிளாஸில் இந்த செட் ஸ்கொயர் யூஸே பண்ண மாட்டீங்க ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸில் அடியிலே கடந்து தேஞ்சி கலரே மாறி போயிருக்கும் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணியும் இந்த பேரல் லைனை மேலே எடுத்துன்னு போயிடலாம் இந்த இடத்துக்கு எடுத்துன்னு போயிடலாம் இந்த பேரல் லைனை அப்போ இந்த பேரல் லைனை எப்படி சார் மேலே எடுத்துன்னு போகிறது நல்லா கவனிங்க தேர் ஆர் டூ வேஸ் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணியும் பேரல் லைனை எடுக்கலாம் அல்லது காம்பஸ் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் இன் சம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் நான் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி போட்டு காட்டுறேன் சம் நம்பர் தேர்ட்டீன் சம் நம்பர் ஃபோர்டீனில் காம்பஸ் வச்சு போட்டு காட்டுறேன் ரெண்டு சம்மு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்க உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணுறது தேர்ட்டீனில் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன் நான் ஃபோர்டீன்த் சம் போடும்போது காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி போட்டு காட்டுறேன் ஓகே ரெண்டு செட் ஸ்கொயர் எடுத்துருக்கேன் நான் இந்த ரெண்டு செட் ஸ்கொயர் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இதில் போய் ஃபிட்டின் பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் இந்த லைன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லைனில் போயிட்டு ஒரு செட் ஸ்கொயரை படுக்க வச்சேன் ஒரு செட் ஸ்கொயரை இங்கே ஃபிட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு செட் ஸ்கொயரை ஃபஸ்ட்டு செட் ஸ்கொயரை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு நீங்கள் பேஸில் ஃபிட்டின் பண்ணிடணும் பேஸ் பேஸில் ஃபிட்டின் பண்ணிடணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு செட் ஸ்கொயர் பாருங்கள் பேஸில் ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஏதாவது ஒரு செட் ஸ்கொயரை பேஸில் ஃபிட் பண்ணிடுங்க ஃபிட் பண்ணிட்டீங்களா பக்காவாக எங்கே உட்காந்துடணும் அது கியூஆரில் உட்காந்துடணும்
இந்த செட் ஸ்கொயரை வச்சு இதை இதை நவுத்தக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு செட் ஸ்கொயர் வச்சுங்க பாருங்கள் இது ஃபிக்ஸட் இந்த பாயிண்ட் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியணும் இந்த பாயிண்ட் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியணும் இது ஃபிக்ஸட் இதை நவுத்தவே கூடாது இதை வச்சுட்டு இங்கே இதுக்கு அடியில் வச்சுட்டு இதை மட்டும்தான் நவுத்தணும் இந்த பாருங்கள் இதை மட்டும் நவுத்தணும் இதை மட்டும் நவுத்திக்கினே போகணும் இந்த இடத்துல கேப் கீப் எதுவும் வரக்கூடாது இந்த இடத்துல கேப்பே வரக்கூடாது செட் ஸ்கொயருக்கு நடுவில் அப்போ தான் பேரலல் மேலே போகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த பேரலில் மேலே எடுத்துன்னு போகுது இது ரோடு மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செட் ஸ்கொயர் ரோடு மாதிரி இதுதான் பேசஞ்சர் இந்த லைன் மேலே போகணும் இதுதான் பஸ்ஸு மாதிரி இந்த பஸ்ஸு ட்ராவல் ஆகுது பாருங்கள் ரோட்டு மேலே பஸ்ஸு ட்ராவல் ஆகுது ரோட்டு மேலேயே தான் போகணும் இப்படிலாம் போகக்கூடாது கோனைங்கின்னு போகக்கூடாது பெண்ட் ஆகக்கூடாது இப்படியே போகணும் இப்படியே மேலே போகணும் இதுதான் ஈஸி மெத்தட் மேலே போயிட்டிங்களா பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சா அப்போது பஸ் ஸ்டாப் வந்து போச்சுன்னு அர்த்தம் பாயிண்ட் தெரிஞ்சிட்ட உடனே இனிமேல் ரோடு முக்கியம் கிடையாது ரோடு எடுத்துடலாம் இதை எதுவும் நவுத்திடக்கூடாது பத்திரம் ஷேக் ஆகக்கூடாது இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்ச உடனே இங்கேருந்து கோடு லைட்டாக வரைஞ்சிட வேண்டியது தான் ஸ்கேல் எடுத்து இந்த பாயிண்ட் இதையும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் பேரலல் லைன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் பேரல் லைன்ஸ் ரோடை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பஸ்ஸு ரெடி பண்ணிங்க இந்த லைன் இதில் ஏற்றிங்க சர்ரன்னு மேலே போங்க போனீங்கன்னா இங்கே வந்துடுவீங்க அந்த பாயிண்ட் கிட்ட வந்துட்ட உடனே அந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு ஒரு லைன்ஸ் அந்த செட் ஸ்கொயர்லேயே வரைஞ்சிடணும் வரைஞ்சிட்டு இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடணும் இந்த லைனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ இது ரெண்டு இடத்துல கட் ஆகும் இங்கேயும் கட் ஆகும் இங்கேயும் கட் ஆகும் இதுக்கு பேர் பி இதுக்கு பேர் பி டேஷ் இந்த ரெண்டு லைனும் எப்படி இருக்கணும் பேரலாக இருக்கணும் நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் எடுத்தீங்க நீங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது அளந்தீங்கல்ல இது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி இங்கே அளந்தீங்கனாலும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இந்த இடத்துல அளந்தீங்கனாலும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக நேராக வச்சு அளந்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரயில்வே தண்டவாளமாக இருக்கணும் இந்த ரெண்டு லைனும் ஓகேவா பேரல லைனு கீழே வந்து மேலே எடுத்துன்னு போகிறது இதுதான் டெக்னிக் மேலே ஒரு ஆர்க் இருக்குது அது நான் இந்த செட் ஸ்கொயர் எட்டுனு வந்தனால லைட்டாக உங்களுக்கு அலைஞ்சிருக்கும் இந்த ஆர்க் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எட்டுனு வந்து வச்சாச்சு இந்த இடத்துக்கு அந்த லைன் எட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த லைனுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லிக்கிறோம் பி பி டேஷ் தோ இந்த லைன் இப்போ நமக்கு ட்ரையாங்கிள் வேணும் ஜாயின் பி கியூ அண்ட் பிஆர் சம் முடிஞ்சு போச்சு ஜாயின் பி கியூ அண்ட் பிஆர் ஜாயின் பி கியூ அண்ட் பிஆர் அப்போ பி கியூஆர் இஸ் த ரிக்வயர்ட் ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ட்ரையாங்கிள் பி கியூஆர் அப்போ பேஸ் எழுதிடுவோமா பேஸ் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருந்தீங்கன்னா மேலே ஆங்கிள் மெஷர் பண்ணி பார்த்துங்க மேலே ஆங்கிள் கரெக்டாக சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் அது தப்பாச்சுன்னா நீங்கள் எதாவது தப்பு பண்ணிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்படி வச்சு அளக்கணும் இப்படி வச்சுடணும் இப்படி வச்சுட்டு நீங்கள் என்னணும் இது ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி இது வரைக்கும் சிக்ஸ்டி கரெக்டாக சிக்ஸ்டிக்கு நேராக வரும் இந்த ஆங்கிள் அப்போ இது சிக்ஸ்டி டிகிரி இதோட மெஷர்மெண்ட்டு தான் ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட் ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதணும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இது தான் ஆல்டிடியூட் இது தான் ஆல்டிடியூட் ஓகேவா இது ஓ இது ஜி இது கியூ இது ஆறு இது எக்ஸ்ஒய் திஸ் இஸ் யுவர் ரிக்வயர்ட் ட்ரையாங்கிள் அப்போது நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது ஆல்டிடியூடு யூஸ் பண்ணி ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகேவா